Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola dompet cantik dengan motif timbul seperti ini Ini yang warna mudanya timbul ya dan hasilnya cukup rapi Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Benang poli Ada dua warna Lalu ada penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Motif ini kelipatan 8 Pertama Buat awalan rantai empat puluh rantai setelah empat puluh rantai di ujung tambahkan satu rantai Mulai pengerjaan di rantai ke-40 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan satu single crochet atau satu SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, selesai satu baris, kemudian di ujung tambahkan satu rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan satu SC. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Nanti di ujung ulangi satu rantai putar SC setiap lubang. Jadi buat di sini sekitar total 4 baris atau sesuai kelipatan motif yaitu kelipatan 8. Nah, ini sudah selesai total 4 baris. Jadi jumlah stitchnya itu harus pas dibagi 8 ya. Nah, seperti ini bagian kiri ini kan ada 4. Kemudian di bagian bawah ada 40, 4 dan 40. Jadi semuanya itu kelipatan 8 sesuai dengan motif. Jadi untuk jumlah barisnya bisa teman-teman jadikan 8, 12 ataupun 16. Nah, sekarang di bagian akhir baris di baris yang keempat saya akan tambahkan satu rantai beri penanda satu lubang sebelum lubang terakhir di sini atau lubang yang kedua selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan jadi di sini ada 4 SC sesuai jumlah baris di bawah 40 di bagian kanan 4 SC dan di atas hingga ke penanda 39 karena satu rantai yang awal tadi saya hitung sebagai satu SC saya mulai sisi ini jumlahnya 4 SC sesuai dengan jumlah barisnya kemudian ke sisi ini dengan jumlah 40 SC Nah, lanjutkan nanti di sini 4 dan di atas hingga penanda 39. Mendekati akhir putaran. SC ke-39 di penanda. Akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama. Tarik kuat 2 rantai. 1 2. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian motif. Nah, siapkan benang dengan warna berbeda karena akan nanti terjadi pergantian benang. Di sini saya gunakan benang warna hijau muda. 
Motifnya dimulai dengan beri penanda dulu di bagian dua rantai ini Kemudian mulai dengan satu rantai Skip dua, skip dari tempat slip stitch ini ya Satu, dua Di lubang berikutnya back loop double crochet Back loop double crochet pertama Kemudian back loop double crochet lagi di lubang berikutnya atau sisi bagian belakang Nah tidak usah diselesaikan langsung ganti warnanya Kemudian kembali ke bagian yang di skip pertama kali Yang ini tempat slip stitch tadi skip pertama Isi di sini dengan front loop DC atau bagian depan double crochet Lalu di skip yang kedua kembali front loop DC Langsung ganti benang kembali ke warna hijau tua Nah kemudian kembali buat double crochet kali 4 jadi di 4 titik buat double crochet kali 4 dengan tusukan normal DC pertama DC kedua DC ketiga Dan DC keempat Nah seperti ini hasilnya Lalu teman-teman ulangi dari bagian satu rantai tadi Pengulangan motif satu rantai Skip 2 Back loop double crochet kali 2 1 Dan back loop DC kedua Langsung ganti benang Kembali ke bagian yang di skip pertama kali Front loop DC Kemudian front loop DC Di bagian yang di skip yang kedua Langsung ganti benang Kembali ke warna hijau tua Tusukan normal DC kali 4 Ulangi lagi polanya Satu rantai Skip 2 Back loop DC kali 2 Langsung ganti benang Front loop DC di skip yang pertama Front loop DC di skip yang kedua Langsung ganti benang Tusukan normal DC kali 4 Nah seperti ini lanjutkan polanya hingga akhir putaran Mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir satu rantai, skip dua, back loop DC kali dua, langsung ganti benang, front loop DC di yang di skip pertama kali. Kemudian front loop DC di skip yang kedua Langsung ganti benang
Kembali ke tusukan normal DC kali 4 1 2 3 Nah DC yang keempatnya ini adalah dua rantai yang jadi awalan jadi pas hitungannya motifnya Langsung slip stitch di bagian dua rantai Nah ini slip stitch yang pertama di bagian dua rantai Lalu slip stitch kedua di bagian puncak DC yang pertama ini Ini slip stitch kedua Kemudian slip stitch ketiga di puncak DC yang warna hijau berikutnya Dua rantai satu Dua Nah seperti ini jadi rapi ya Hasilnya slip stitch tiga kali Dan kembali teman-teman bisa lihat Bagian sudutnya ini pas Karena ada dua rantai yang dihitung Satu DC Hasilnya sudah mulai kelihatan Agak timbul yang warna mudanya Ulangi lagi motifnya Dimulai dengan Beri penanda dulu di sini Satu rantai Kemudian skip 2 1 2 Back loop DC Kali 2 Jadi tinggal teman-teman sejajarkan Warnanya Back loop DC Kali 2 1 Langsung ganti benang Di back loop DC yang kedua Jadi tinggal ikuti saja warnanya Dan langsung ganti benang Kembali ke warna hijau tua DC kali 4 Tusukan normal 1 2 3 Jadi di bagian DC yang warna hijau ya dan DC yang keempat Nah seperti ini Jadi mulai kelihatan miringnya Ulangi polanya Satu rantai Skip yang warna hijau muda Back loop DC kali dua Langsung ganti benang Full front loop DC Di skip yang pertama Front loop DC full Di skip yang kedua Langsung ganti benang Tusukan normal DC Kali 4 jadi tinggal sejajarkan di setiap DC yang warna hijau tua Nah seperti ini hasilnya Lanjutkan hingga akhir putaran Mendekati akhir putaran, pengulangan pola satu rantai, skip 2, back loop DC kali 2, langsung ganti benang, full front loop DC di bagian yang di skip pertama. Kemudian full front loop DC di bagian skip yang kedua Langsung ganti benang Lanjut DC kali 4 tusukan normal Karena untuk bagian yang terakhir di sini DC nya cukup 3 saja Karena sudah ada dua rantai awalan yang dihitung sebagai satu DC
Nah, akhir putaran slip stitch di bagian dua rantai. Slip stitch pertama di bagian yang dua rantai. Kemudian slip stitch kedua di puncak DC yang pertama dan slip stitch ketiga di puncak DC yang kedua. Dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini sudah mulai kelihatan. Lanjut pengulangan polanya. Jangan lupa penanda. Satu rantai. Skip 2. Back loop DC kali 2. Langsung ganti benang. Kembali ke bagian yang di skip pertama buat full front loop DC. Lanjut full front loop DC lagi. Langsung ganti benang. DC kali 4. Isi tiap-tiap bagian DC dengan satu DC. Nah, seperti ini lanjut ulangi pola satu rantai skip 2 back loop DC kali 2 langsung ganti benang full front loop DC di tempat yang di skip pertama full front loop DC di bagian yang di skip kedua langsung ganti benang DC kali 4 Nah, jadi ini teman-teman lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Dan nanti di akhir putaran jangan lupa slip stitch 3 kali. Kemudian ulangi lagi pola ini, lakukan terus hingga mendapatkan tinggi yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, ini dia saya rasa sudah cukup untuk tingginya, sudah mulai kelihatan. Dan di sini bagian akhirnya ada di bagian sini ya, jadi dia berpindah karena selalu maju dan miring. Ini yang sudah saya putuskan untuk warna hijau muda. Nah di akhir putaran, slip stitch, slip stitch di bagian puncak DC yang pertama satu rantai selanjutnya isi tiap-tiap bagian DC dengan satu SC cukup di bagian DC ya seperti ini ada DC yang warna hijau tua yang pertama isi dengan satu SC jadi teman-teman tinggal lihat jalinan di bagian atasnya kemudian ini ada DC yang kedua yang warna hijau tua isi satu SC Lalu di bagian warna hijau muda masing-masing 1 -masing SC. Kemudian SC kali 4 di masing-masing DC. Nah, untuk bagian yang satu rantai di skip saja ya. Jadi cukup diisi bagian yang DC-DC-nya.
Nah seperti ini Lanjutkan hingga akhir putaran Slip stitch satu rantai Buat satu putaran lagi SC berkeliling Nah ini ada sudah selesai dua baris SC nya Jadi teman-teman bisa tambah untuk ukuran yang lebih tinggi Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali pegangan Di sini saya sudah beri penanda di bagian dompet untuk tempatnya Tali pegangannya ini menggunakan tusuk romanian cord dua helai benang Hook ukuran nomor 6 dengan ring 1 cm Jadi untuk tutorialnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi karena ringnya kecil saya cukup menyisipkan sekitar 3 SC untuk ring Langsung di sini 3 SC untuk ring 1 SC sebelum penanda SC kedua tepat di penanda dan SC ketiga setelah penanda lanjut satu SC setiap lubang nah ini teman-teman lanjutkan SC nya hingga ke akhir putaran nanti slip stitch satu rantai buat satu putaran SC berkeliling lagi lalu tinggal pemasangan bagian resleting kemudian dompetnya selesai Nah, ini dia hasil akhirnya sudah selesai. Jadi di sini teman-teman bisa lihat setelah ring ada satu putaran SC berkeliling. Saya juga sudah jahit bagian resletingnya. Ini saya jahit tangan. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat inner dengan jahit tangan, bisa langsung ke kolom deskripsi sudah saya sertakan link tutorial videonya. Nah, untuk motifnya teman-teman bisa lihat ya bagian yang warna hijau muda timbul lurus miringnya kemudian untuk awal dan akhir motif tidak terlalu kelihatan hanya saja untuk bagian SC nya yang berkeliling kelihatan ada di sini jadi cukup rapi teman-teman bisa kreasikan untuk warnanya untuk ukuran akhir dari dompet ini tingginya sekitar 10 cm dengan lebar 16 cm nah semoga polanya mudah dipraktekkan terima kasih buat yang sudah menonton sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya